அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸ்டாக் மார்க்கெட் டெக்னிக்கல் கிளாஸில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிபோனோசி ரிட்ரீஸ்மெண்ட்டை வச்சு எப்படி ஒரு ஸ்டாக்கை பை பண்ணுறது டார்கெட் ப்ரைஸ்லாம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் டெக்னிக்கல்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கூடவே அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் சிம்பலையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க சரி இப்போ கிளாஸ்க்கு போவோம் சாட்டுக்கு வந்தாச்சு இப்போ மற்ற வெப்சைட்டுக்கும் இந்த எக்கனாமிக்ஸ் டைம்ஸ்க்கு என்ன வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நீங்கள் ட்ரா பண்ணுற ட்ரெண்ட் லைனோ இல்லை இண்டிகேட்டர்ஸ் எதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி எரேஸ் பண்ணுற வரைக்கும் இது போகாது அப்படியே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு தடவையும் நீங்கள் வந்து டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணிவிட்டு இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அது இல்லாமல் மற்ற வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ராசஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டாக்கை வச்சு பார்க்குறதுக்கு இந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் ஸ்டாக்கை பட்டன் வச்சு செலக்ட் பண்ணி வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு முடிவு எடுக்கிறது கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்கிறதுக்கு இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வெப்சைட்டு அதனால் நான் இந்த வெப்சைட்டு நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ வந்து டெக்னிக்கல் சார்ட் பேஜுக்கு வந்தாச்சு நம்ம நிறைய ஸ்டாக்கில் செக் பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம மேனலில் தான் செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு வந்து இந்த வெப்சைட்டை நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த வெப்சைட் நேம் வந்து மணி ஒர்க்ஸ் ஃபார் மீ டாட் காம் இந்த வெப்சைட் போயிடுங்க டாப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு என்எஸ்சி கம்பெனிஸோட லிஸ்ட்டு இதில் இருக்குது நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்டாக்காக நீங்கள் இதில் செலக்ட் பண்ணி நம்ம வெப்சைட்டில் எக்கனாமிக்ஸ் டைம் வெப்சைட்டில் நம்ம என்ட்ரி பண்ணி பார்த்துக்க வேண்டியதாம் எப்படி கரெக்டாக இருக்குன்ட்டு இதில் நான் வந்து பார்த்து ஒரு ரெண்டு செலக்ட் ரெண்டு ஸ்டாக்கு நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த ரெண்டு ஸ்டாக்கை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு அட்டுல் அட்டுல் லிமிட்டெட் இந்த ஸ்டாக்கில் நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே கிளாஸில் என்னென்ன இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் போட்டிருக்கணும் அதை நாங்கள் எல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இது இதெல்லாம் நம்ம இதில் அப்ளை பண்ண முடியும்னு பார்ப்போம் ஆர்எஸ்சி போட்டுக்குவோம் எம்ஏசிடி மூவிங் ஆவரேஜ் வச்சிருவோம் ஓகே இப்போது ஃபிபனோசி டூல்ஸை செலக்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம் போன வீடியோஸ் போடும்போது ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தார் நான் வந்து நிஃப்டியில் வந்து ஃபிபனோசி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி காமிச்சேன் அது எப்படி ஸ்டாக்கில் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு கேட்டார் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போது நிஃப்டி மட்டும் தனியாக ஒரு டூல்ஸ் அதே மாதிரி எதுவும் கிடையாது நீங்கள் ஈக்குட்டி ஸ்டாக்கு கமாடிட்டிஸு கரன்சி நீங்கள் எந்த விதமான மார்க்கெட்ஸு இது எடுத்துக்கிட்டாலும் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வர கேண்டில்ஸு டெக்னிக்கல் டூல்ஸு இண்டிகேட்டர் எல்லாம் காமன் தான் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் தனித்தனி மெத்தடு அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுற ட்ரிக்ஸ் தான் மெத்தடு தான் நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் கமாடிட்டிக்கு தனி மெத்தடு ஈக்குவிட்டிஸ்க்கு தனி மெத்தடு கரன்சிக்கு அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது நீங்கள் இதில் இருக்கிறதே நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நான் ஃபிபோனோசி டூல்ஸை செலக்ட் பண்ணி கேட்ட போகிறேன் இப்போ ஃபிபோனோசி செலக்ட் பண்ணி வச்சாச்சு இல்லை கடைசியாக வந்த ஹை லோ எடுத்துக்கோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இங்கே ஹையில் வச்சுட்டு இந்த லெஃப்ட் சைடு லோவுக்கு வச்சோன்னா வச்சிங்கன்னா ஸ்டாக் எவ்வளோ தூரம் கீழே இறங்க போகுதுன்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அது பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட்டு க்ராஸ் பண்ணிட்டு கரெக்டாக ஃபிஃப்டி வந்துருக்கு ஃபிஃப்டி வந்துட்டு ஸ்டாக் ரிட்டர்ன் ஆகிடுச்சு அது மாதிரி தேர்ட்டி எயிட்டை தாண்டி இந்த கேண்டில் முடிஞ்சிருக்கு அதனால் இங்கேருந்து ஸ்டாக்கோட 
அப் மூமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இப்போது இந்த ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் இப்போ எங்கே போகுதுன்னு பார்த்துக்கோம் மேலே போகிறதுக்கு நம்ம இந்த சைடு வச்சுக்குவோம் அதாவது இந்த லெஃப்ட் சைடு வைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ டவுன் வரும் எங்கேருந்து ரிட்டர்ன் ஆகும்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு வச்சுக்கலாம் இப்போது ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோ ஹப்புக்கு போகுதுன்னு நம்ம இதை வச்சு கால்குலேஷன் பண்ணிக்கலாம் கடைசியாக வந்த ஹை லோ வச்சுட்டேன் கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா இங்கே தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் கிராஸ் பண்ணி இந்த புல் கேண்டில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ப்ரைஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு அந்த ப்ரைஸை தாண்டி இந்த கேண்டல் முடிஞ்சிருக்கு ப்ளஸ் அது இல்லாமல் இங்கே மூவிங் ஆவரேஜ் பார்த்திங்க நம்மளுக்கு மூவிங் ஆவரேஜ் ஃபிஃப்டி டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜே கிராஸ் பண்ணி இருக்குது இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஆர்எஸ்ஐ வந்து கொஞ்சம் மேலே போயிட்டுருக்குது எம்ஏசிடியும் வந்து நம்ம இந்த பார் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் ஏற போகுதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் மேலே பார் ஸ்டார்ட் ஆகும் ப்ளஸ் இந்த எம்எஸ்சிடி சிக்னல் லைனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஸ் பண்ணிட்டு மேலே வர மாதிரி இருக்குது ஓகே இப்போ வந்து இது வந்து கரெக்டான ஒரு பை பண்ணுற இடமா இருக்குது நம்ம பாருங்கள் நம்ம ஃபிபோனோசி மட்டும் செக் பண்ணி பார்க்கல இதில் எல்லா மெத்தடும் நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்குறோம் நம்ம ஒரு டூல்ஸ் வண்டி வச்சுட்டு நம்ம இருக்கிறதோட நம்ம இதே மாதிரி எல்லாமே கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக டென்ஷன் இல்லாமல் நம்ம ஈஸியாக கொஞ்சம் அங்கே ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே அன்றைக்கி க்ளோசிங் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு அன்றைக்கி க்ளோஸ் ஆன ப்ரைஸ் இருக்குது ஃப்ரைடே க்ளோசிங் ப்ரைஸ் அது இப்போ மண்டே எந்த ப்ரைஸில் பை பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கி க்ளோஸ் ஆன ப்ரைஸுக்கு மேலே பை பண்ணிக்கிங்க இப்போ நாற்பத்தொம்போது எழுநூற்றி நாற்பத்தொம்பது இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு மே வரைக்கும் கூட நீங்கள் அந்த ஸ்டாக்கு உங்களுக்கு எந்த ரேட்டில் கிடைக்குதோ வாங்கிக்கிங்க இப்போது இந்த கேண்டிலோட லோவை ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கிங்க இந்த கேண்டிலோட லோ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு புள்ளி முப்பது இருக்குது நம்ம ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சே ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கோம் கரெக்டாக அந்த லோ வைக்கணும் அந்த லோக்கு கீழே கொஞ்சம் போதும் கொஞ்சம் குறைச்சி போட்டுங்க நம்ம ப்ரைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி குறைச்சிக்கலாம் டார்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜை ஃபஸ்ட்டு டச் பண்ணோம் அது மூவிங் ஆவரேஜ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி ஆறு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டை இதை வச்சுக்கிங்க ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுவத்தி ஆறு எப்படியும் நம்ம மூவிங் ஆவரேஜ் டச் பண்ணாமல் போகாது டச் பண்ணிவிட்டு க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு போயிடுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஸ்டாக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் டார்கெட் இது தான் நம்ம ஒரு உங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு இந்த டார்கெட்டை டச் பண்ணிவிடும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு போகும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி பத்து இருக்குது நீங்கள் கரெக்டாக வந்து டார்கெட் ப்ரைஸே ரெண்டாயிரத்தி பத்துன்னு போட்டுக்க தேவையில்லை அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு கேண்டில் இருக்குது இந்த ரெண்டு கேண்டில் பார்த்திங்கன்னா பாருங்க ரெண்டும் ஈவனாக இருக்குது இந்த இது அதனால் நம்ம இந்த கேண்டிலோட ஓப்பன் ப்ரைஸு நம்ம ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கிங்க அக்யூரசி டா ஸ்டாப் லாஸ்னால் இதை பார்த்துக்கிங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாலு இருக்குது அதனால் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறே வச்சுக்கோம் எப்பயும் டார்கெட் ப்ரைஸு கீழே நீங்கள் கொஞ்சம் குறைச்சி போட்டுங்க அது உங்களுக்கு சேஃபு ஏன்னா டார்கெட் ப்ரைஸ்க்கு முன்னாடி நிறைய பேர் செல் ஆர்டர் போட்டுருவாங்க அப்போது நீங்கள் ஆக்சுவல் டார்கெட்டுக்காக நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டாக்கு அதுக்கு பக்கத்தில் வரைக்கும் கூட வந்துட்டு ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஆக்சுவல் டார்கெட் ப்ரைஸுக்கு கீழே கொஞ்சம் குறைச்சி போட்டுங்க அதால் ஒன்றும் கிடையாது இங்கே கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த கேண்டிலோட லோ இதாக இருக்குது இந்த கேண்டிலோட லோ பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு இருக்குது அப்போ நம்ம இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு ரேஞ்சுக்கெலாம் நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கிறது கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது ஸ்டாப் லாஸ் இல்லை இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு போல் நம்ம டார்கெட் ப்ரைஸ் வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜாக டச் பண்ணிடுச்சு டச் பண்ணிவிட்டு நம்ம கேண்டில் வந்து இது இப்போ கிராஸ் பண்ணிட்டு மேலே இருக்கிற
இங்கே வர கேண்டிலோட லோவர் ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கிங்க இல்லை நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்துச்சுன்னா சரி எனக்கு இந்த டார்கெட் போதும் ஆனால் இதிலே எக்ஸிட் ஆகிக்கிறேன்னு முடிவு பண்ணால் கூட நீங்கள் அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜில் கூட உங்கள் டார்கெட்டை நீங்கள் முடிச்சுட்டு ரீச் பண்ணிட்டு நீங்கள் செல் ஆர்டர் போட்டு முடிச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்டாக்கை நீங்கள் செல் பண்ணிவிட்டு மீதி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜை கூட நீங்கள் அடுத்த டார்கெட்டுக்காக நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இப்போ இந்த இதை தாண்டி வந்துருச்சுன்னா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் போக நம்ம கோல்டன் ரேஷியோன்னு பார்க்குறது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபிபோனாசியில் எங்கெங்கே வேணாலும் போகிறதோட இந்த தேர்ட்டி எயிட்டில் என்ட்ரி ஆகிட்டு சிக்ஸ்டி ஒன் வரைக்கும் நீங்கள் மூமெண்ட் சீக்கிரமாக கிடச்சிட மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் டென் டேஸ்க்குள்ளார உங்களுக்கு ஒரு மூமெண்ட் கிடைக்கும் சில நேரத்தில் ஒன் டேஸில் கூட அது வந்துடும் அதனால் உங்களுக்கு சேஃபான ப இடம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேர்ட்டி எயிட்டில் என்ட்ரி ஆகிட்டு சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டில் வந்து எக்ஸிட் ஆகிறதா அது இல்லாமல் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டை தாண்டிடுச்சுனாலும் உங்களுக்கு இன்னும் சூப்பரான அப்ட்ரெண்டும் இருக்குது நீங்கள் அந்த இடத்துல என்ட்ரி ஆகிக்கலாம் பட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தொட்டுட்டும் ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் கீழே வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் இருக்குது சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டும் தொட்டுட்டும் கீழே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம தொடம்போது கேண்டில் ஷேப் என்ன எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் அதையும் பார்த்துங்க உங்களுக்கு கேண்டில்ஸ் பற்றி சரியாக தெரியலனா கேண்டில்ஸ் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மற்ற டூல்ஸும் எல்லாத்தையும் அதில் நான் யூஸ் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா தெளிவாக நீங்கள் என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபிபோனோசியில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இப்படி தான் என்ட்ரி ஆகிறது இன்னொரு ஸ்டாக்கும் நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் கொஞ்சம் காட்டுறேன் பேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக சிக்ஸ்டி ஒன் ப பாயிண்ட் எயிட் அந்த பர்சன்டேஜில் வந்து ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் ரிட்டன் ஆகுது இது பார்த்தா நம்ம ஏற்கனவே சொல்ல கோல்டன் ரேஷியோ மேக்ஸிமம் இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் ரிட்டன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் அதேமாரி ஸ்டாக்கு டவுன் ஆனாலும் சரி இந்த இந்த இடம் பார்த்து நீங்கள் கரெக்டாக என்ட்ரி ஆனிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நிறையா ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது சரி ஓகே இப்போ ஸ்டாக் மேலே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜாக கிராஸ் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம பார்த்துக்குவோம் இந்த சைடு வந்தாச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜஸ் கிராஸ் பண்ணி இந்த கேண்டில் முடிஞ்சிருக்கு க்ளோசிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஓராயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி தொண்ணூத்தஞ்சு அதாவது இருபத்தி ஓராயிரத்தி நானூறு வச்சுங்க நீங்கள் அதுக்கு மேலே நம்ம என்ட்ரி ஆகிக்கலாம் எம்ஏசிடியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் கலர் பார் டிகிரீஸ் ஆகிட்டு வந்துச்சு அடுத்து மேலே வர்றதுக்கு போகுது சிக்னல் லைனும் கிராஸ் பண்ணுற ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது ஆர்எஸ்ஐயும் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருக்குது ஓகே இப்போது ப்ளஸ் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூவிங் ஆவரேஜ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜ் கிராஸ் பண்ணி இருக்குது அப்போது நம்மளுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து பையிங் இது ஸ்டார்ட் ஆகுது தேர்ட்டி எயிட்டும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அடுத்த டார்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இருபத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது இருக்குது இங்கே பெருசாக வேறு எதுவும் ஒரு அதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு தடுப்பும் இல்லை நம்ம டார்கெட் ப்ரைஸ் மாற்றுற மாதிரி அதனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது இருக்குது அது வந்து இருபத்தி ஓராயிரத்தி நம்ம தொள்ளாயிரத்தி பத்து அதேமாரி கூட நம்ம டார்கெட் ப்ரைஸாக வச்சுக்கிங்க அதாவது நம்ம ஆக்சுவல் ப்ரைஸோடு கொஞ்சம் கீழே வச்சுக்கிறது நம்மளுக்கு சேஃப் நெக்ஸ்ட்டு டார்கெட் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டும் பக்கத்தில் தான் இருக்குது அதுமாரி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜும் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜே எடுத்துக்கோம் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு இருக்குது அது கீழே எழுநூற்றி அறுபதா கூட நீங்கள் டார்கெட் ப்ரைஸாக வச்சுக்கிங்க வழக்கம் போல் இந்த சிக்ஸ்டி ஒன்று தாண்டிச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக அப்பு போக வாய்ப்பு இருக்குது ஷார்ட்டாக ட்ரேட் பண்ணி முடிக்கிறவங்க இல்லை ஒரு ஃபைவ் டேஸ் டென் டேஸில் முடிக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேர்ட்டி எயிட் டு சிக்ஸ்டி ஒன் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க
அதே மாரி நம்ம எங்கள் ஸ்டாக்லாம் டவுன் ட்ரெண்டு வந்து இந்த சிக்ஸ்டி எயிட்டை தாண்டிச்சோ அப்போலேருந்து தான் ஸ்டாக்கில் வந்து பை ட்ரெண்டு ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அது கீழே இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் எப்பயும் என்ட்ரி ஆகாதீங்க ஆனால் அது கீழே போயிட்டே இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாரி நம்ம இந்த இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துங்க ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ தூரம் வரும் எங்கே வந்து ரிட்டர்ன் ஆகுறதுன்னு பார்த்து நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் ஆவரேஜ் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை ஸ்டாக்கில் புதுசாக என்ட்ரி ஆகிறதுக்கும் இந்த மெத்தடு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளஸ் நம்ம இதில் வந்து ரெசிஸ்டன் லைனும் போட்டு பார்த்துருவோம் இந்த கேண்டிலோட ஹை இந்த கேண்டிலோட ஹை போட்டிருக்கிறேன் இதில் பாருங்கள் அப்படியே கேண்டில்ஸ் வந்து பிரேக் அவுட்லேயும் இருக்குது பிரேக் அவுட் வீடியோவும் ஒன்று போட்டிருக்கிறேன் ஓவராலாக கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்குது அதுலேயும் பார்த்துருவோம் மட்டும் இல்லை இந்த ஸ்டாக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ட் லைனை பிரேக் பண்ணிட்டு கேண்டில்ஸ் இருக்குது பட் ஓ ஓவராலாக இந்த ரெண்டு ஸ்டாக்கும் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருக்குது அதேமாரி நான் இப்போ எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் அதேமாரி நீங்கள் ஒரு ஸ்டாக்கும் என்ட்ரி பண்ணி பார்த்துங்க நீங்கள் இதை வந்து மார்க்கெட் முடிஞ்சோடனே கூட நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த வெப்சைட்டில் இருக்கிற ஒரு ஒரு இதுவும் பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி நீங்கள் இதில் வந்து எல்லா ஸ்டாக்கும் போட தேவையில்லை எந்த ஸ்டாக்கு ப்ளஸ்ஸில் முடிஞ்சிருக்கோ அந்த ஸ்டாக்கு நேம் வந்து நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா எல்லா ஸ்டாக்கும் நம்ம எது க்ரீனில் முடிஞ்சிருக்கோ லைனை தாண்டி அது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ப்ளஸ்ஸில் இருக்கிற ஸ்டாக் தான் தேவை அதனால் நம்ம இதில் பார்த்துக்குவோம் இப்போ ஃபிபோனோசின் டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு ஸ்டாக்கில் என்ட்ரி ஆகுறது மற்ற டூல்ஸ்லாம் எப்படி இதில் சப்போர்ட்டிவாக பார்க்குறதுன்னு பார்த்துக்கிட்டோம் இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்டில் கேளுங்கள் இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்